Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hẻm Đồ Họa Training Trong một video Đức đã chia sẻ đến các bạn một cái reset giúp các bạn có thể chỉnh ảnh bị thiếu sáng, nè ngược sáng Hoặc là tăng cường sáng cho một cái hình ảnh bị tối Tuy nhiên thì đối với những cái hình ảnh là file raw File raw các bạn hiểu đây là một cái hình ảnh được chụp với cái thông số rộng nó sẽ lưu trữ lại toàn bộ dữ liệu về thông số hình ảnh rộng hơn Và điều đó khi mà các bạn áp một reset lên Thì cái kết quả nó sẽ cho ra được một cái kết quả gọi là tốt nhất Thì qua cái video mà chia sẻ reset tăng cường sáng và chỉnh ảnh ngược sáng á Thì Đức có nhận được một cái inbox của một bạn á Là chia sẻ cách làm thủ công trên ảnh CPEC Có nghĩa là bạn nói đối với cái reset đó khi mà áp vào ảnh CPEC á thì nó sẽ không cho ra được một cái kết quả gọi là tốt nhất Mà cái reset á, mà Đức chia sẻ nó chỉ áp dụng tốt trên file ảnh RAW thôi Thật ra như thế này, khi mà Đức kéo reset á, đương nhiên Đức phải kéo trên một ảnh RAW rồi ha Và khi mà các bạn áp reset vào ảnh CPET á, thì nó vẫn được nha Tuy nhiên thì các bạn cần phải điều chỉnh một tí xíu thông số của nó trở lại so với ảnh RAW ha Đôi khi cái ảnh RAW các bạn đưa vào các bạn chỉ cần cân chỉnh cái mức độ ảnh hưởng của nó thôi các bạn không cần cân chỉnh lại những cái thông số trong cái thanh basic như là exposure, contrast gì đó Nói chung là bala bala Đôi lúc đó các bạn chỉ cần chỉnh cái cường độ mà cái reset tác động lên cái ảnh RAW là đã được ha Và để đáp ứng yêu cầu của bạn á Thì ngày hôm nay Đức sẽ chia sẻ đến các bạn một cái mẹo để các bạn chỉnh ảnh ngược sáng Và cái công thức này nó cũng sẽ áp dụng cho những ảnh bị thiếu sáng Giúp các bạn có thể tăng cường ánh sáng lên ha và đương nhiên là nó sẽ áp dụng được trên cả file CPEC và file RAW Và file RAW thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn file CPEC ha Tại vì cái thông số nó sẽ rộng hơn Còn đối với ảnh CPEC là một ảnh bị nén thông số xuống rồi Nên cái kết quả nó sẽ không được cao bằng cái file ảnh RAW ha Rồi ở đây Đức có một cái stop hình ảnh như thế này ha Thì đây là một hình ảnh các bạn có thể thấy đây là không phải là ảnh thiếu sáng nha Mà đây là một trường hợp ảnh bị ngược sáng ha Các bạn thấy nè Đáng lý ra cái vùng mặt nè Nó phải là cái vùng sáng ha Nhưng mà do ánh sáng nó bị hắt ngược đó, Làm gương mặt bị tối và xung quanh lại sáng hơn Thì cái công thức này các bạn cũng có thể áp dụng cho trường hợp Mà các bạn tăng cường sáng cho hình ảnh ha Hoặc là chỉnh ảnh bị tối cũng được ha và lưu ý đây là Đức đang thực hiện trên ảnh CPEC nha Hoàn toàn là Đức thực hiện trên ảnh CPEC theo yêu cầu của bạn ấy ha Rồi đối với cái hình ảnh như thế này Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo vùng chọn cho những cái vùng sáng trên ảnh ha Thì các bạn sẽ tổ hợp phím là Ctrl Atlet cộng phím số 3 Các bạn lưu ý ha Tổ hợp 3 phím Ctrl Atlet cộng với phím số 3 nha Khi mà các bạn tổ hợp 3 phím này Thì những cái vùng nào là vùng sáng trên ảnh đó, nó sẽ lót một cái vùng chọn như thế này Là cái vùng chạy chạy là vùng kiến bò đó Thì á, bây giờ các bạn đang cần Chỉnh cái vùng tối Nó sáng lên Nhưng mà bây giờ nó đang chọn vào những cái vùng sáng Thì bắt buộc á, các bạn phải nghịch đảo cái vùng chọn lại Thì ở đây các bạn có thể tổ hợp phím tắt á, Là Ctrl Shift Y ngắn ha Hoặc là Shift F7 Nó đều như nhau hết Rồi ở đây Đức tổ hợp phím á, là Ctrl Shift Y ngắn ha Để nó nghịch đảo cái vùng chọn lại có nghĩa là bây giờ nó đang chọn vào những cái vùng tối trên ảnh Tiếp đó thì các bạn có thể vào trong menu select ha Chọn modify Và các bạn chọn là feather Hoặc là tổ hợp phím tắt á, là shift F6 Thì thông thường Đức hay sử dụng phím tắt á. Các bạn nên tập cái thói quen á, là sử dụng phím tắt á, cho nó nhanh hơn trong cái thao tác của các bạn ha Ở đây các bạn có thể sử dụng phím tắt là shift cộng F6 ha Rồi ở đây các bạn sẽ để một cái thông số feather radius có nghĩa là cho cái độ chuyển cái vùng nó mềm ra Thì thông thường nó sẽ dao động từ 20 cho đến 40 ha Ở đây Đức để ở cái mức là 30 luôn Rồi let ok Các bạn thấy rõ ràng cái vùng chọn các bạn nó đã bị lon ra Nó đã mềm ra ha Rồi bây giờ các bạn sẽ tổ hợp phím Ctrl J Để các bạn nhân bản cái vùng chọn này lên ha Tổ hợp phím Ctrl J ấy, hay còn gọi là Ctrl J ấy. Đó Để các bạn nhân bản cái lớp layer này lên Thì các bạn sẽ được là layer 1 rồi trên cái lớp layer 1 này Cái landing mode nó đang là normal Thì các bạn lít sổ ra Và chọn về là green Khi mà các bạn chọn green á Thì cái vùng tối nó được sáng lên ha Thì ở đây các bạn có thể bật tắt để so sánh nè 
trước sau rồi trong trường hợp bạn cảm thấy như thế này là đủ thì các bạn vẫn giữ nguyên còn trong trường hợp mà những cái ảnh nó tối quá tại vì cái trường hợp này á, là ảnh ngược sáng chứ không phải là ảnh thiếu sáng trong trường hợp mà ảnh thiếu sáng nha ảnh nó bị tối quá thì các bạn có thể tổ hợp phím cần trên chay một lần nữa ha để các bạn nhân cái lớp lê ơi này lên một lần nữa và khi mà nhân lên như thế này á cảm thấy rắc quá thì các bạn có thể tăng giảm opacity không nhất thiết phải để nó đến là một trăm phần trăm ha các bạn có thể để một mức vừa vừa thí dụ 40% mươi phần trăm thì cái ảnh các bạn nó được sáng hơn ha còn đối với cái trường hợp này ha là ảnh ngược sáng đức nghĩ là chỉ cần một lớp lê ơi là đã đủ ha thì các bạn hãy áp dụng công thức này đối với những cái ảnh mà bị thiếu sáng hoặc là những cái ảnh bị tối ha còn nếu ở đây các bạn chụp phai thì các bạn có thể download cái reset của mình về các bạn sẽ xử lý được nhanh hơn ha ngoài ra đối với cái thao tác này khi làm việc các bạn có thể ghi lại thành một action để các bạn có thể xử lý hàng loạt ha thật sự một điều ở đây đức muốn nói các bạn không cần phải áp dụng những cái panel và gọi là xử lý hàng loạt đâu khi mà các bạn tạo một cái action xử lý ảnh như thế này các bạn có thể áp dụng ngay luôn cái tính năng trên Photoshop các bạn cũng có thể xử lý hàng loạt được ha Và đây là vấn đề Đức sẽ nói trong video sau Các bạn hãy nhớ đón xem nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp